Karibu sana katika sehemu hii ya tatu ya simulizi yetu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Sebastian Ingasa anayepatikana kwa sehemu nambari 0744 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa sema nambari 0677062012 Kama utakumbuka vizuri sehemu ya pili tuliweza kuisha pale ambapo baba mwenye nyumba aliweza kuingia na ilikuwa ni muda wa chakula na kiu yangu kubwa ilikuwa ni kuitaji na mimi kuwa tajiri je nini kitaendelea? Mimi na wewe tujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya tatu. Mzee Katembo ambaye ndiye alikuwa baba mwenye nyumba, yalibaki anashangaa sana. Na sikujua ni kwa nini alikuwa anashangaa kiasi kile. Labda ilikuwa ni kutokana na mavazi yangu machafu na yakichoka nilikuwa nayo na sikuwa na stahili kabisa hata kuingia ndani ya nyumba ile. Yalikuwa si stahili kabisa hata kuingia ndani ya nyumba ile mke wake aligundua lile. Kwa hivyo ikabidi afanye utambulisho kwa haraka ili kumtoa hofu mume wake. Baba Walians. Baba Walians. Mume wangu. Na na naam. Naam mke wangu na kusikiliza. Ndio nasemaje? Mbona na kuita muda mrefu lakini utaki kuitika? Unawaza nini mume wangu? Nilikuwa mbali kidogo mke wangu, nisamee. Hakuna alichokuwa na kiwaza mzee Katembo zaidi yangu kwa sababu muda wote ulikuwa anaitwa na mke wake, macho yake yote yalikuwa ni kwangu tu. Ilikuwa ni kama alikuwa anataka kunifukuza au kunipiga. Da, sijui hali hii mimi nilimchepa kwa mke wake au namna gani. Pole sana mume wangu dosijali ndio majukumu yetu hayo mwanaume unatakiwa kupambana alizungumza vile mzee yule huko akiwa na cheka lakini bado yule alikuwa anaendelea kuniangalia kwa jicho kali sana tena lilikuwa ni jicho la kuibia ibia na kisha kaendelea kuzungumza ulikuwa unasemaje mke wangu nilikuwa nitaje kukutambulisha kuhusu yule kijana lakini kabla hajaendelea na utambulisho mzee katembo alimkatisha mke wangu afanye kazi tuliona wao wanatosha lakini bado naongeza wengine na tena ni waganga wa kienyeji sijui wachawi au nataka kuniua mke wangu. Dapa alikuwa anazungumza kwa ukali kidogo. Alikuwa anazungumza kwa ukali kiasi kwamba hata watoto wake wakiongozwa na Warianse pia waliweza kukimbilia kwa mama yao kwa sababu baba yao tayari alikuwa ameanza kubadilika. Kwa upande wangu nilijisikia vibaya sana na tahamu ya kula pia iliisha kabisa. Nilichokuwa nakitaka ni kuondoka katika nyumba ile na kurudi nyumbani kwetu. Nilikuwa nahitaji kuondoka tu. Mume wangu jamani nani kakuambia kwamba huyu ni mganga wa kienyeji? Naomba nisikilize basi. Wewe mwanamke unanifanya mimi mtoto mdogo si ndio? Ndio unafikiria mimi ni kipofu? Au ni mikononi mwake hizo shanga lizovaa? Jamani baba walienzi. Hizo ni mira na desturi za kwao kuvaa hivyo. Na sio vizuri kumuita mtoto wa watu ni mchawi. Yule mama aliendelea kudetetea kwa nguvu zake zote. Ni ilikuwa ni yake yake kufanya vile kwa sababu mimi sikuwa na kosa kabisa. Galikuwa anatetea sana yule mama kwa mumewe kama si mchawi ni nani sasa. Huyu kijana nimetoka naye kule kijijini nilipoenda kufuata vyakula kama ulivyoniagiza. Alizungumza huko akiwa amesimama pembeni yangu na kisha kaendelea. Na huyu kijana ni wa mzee kanda mbili. Niliomba kuja naye kwa ajili ya kunisaidia kushusha hii mizigo kwa sababu leo nilikuwa mwenyewe tu na watoto na hali yangu kama unavyoniona siwezi kufanya kazi nzito. Alizungumza huku akiwa anamuonyesha mume wake tumbo akimaanisha kwamba alikuwa ni mjamzito. Kwa hivyo hakutakiwa kufanya kazi nzito kabisa. Maneno yale kwa kiasi fulani yalishusha hasira za mzee Katembo na hata kutaka tena kudiangalia usoni. Alikuwa naona aibu sana basi mara baada ya kusikiliza marumbano yale ya wanafamilia wale na maanisha mzee Katembo pamoja na mkewe ikabidi niongee japo nilikuwa nimeumizwa sana na maneno ya mzee Katembo Mama naomba ni siwe chanzo cha ugomvi katika familia yenu naomba unirudishe nyumbani na kuomba sana mama hakuna aliyeweza kujibu ombi langu 
wote walikuwa wamebaki kimya tu wanaangalia na kama kuku majogoo waliokuwa wanagombaliana jike mama nakuomba sana unarudishe nyumbani kwetu kama ulivyowaahidi wazazi wangu sawa na ashuni ngoja nikajanda ni niweze kukurudisha alichukumza kwa kile kia chuba ni kwake na muda ule mzee katembo alikuwa kimya hakuweza kuongea jambo lolote na macho yake yalikuwa naangalia chini na sikujua kabisa na waza nini kwa muda ule lakini nikawa najua kwamba ni lazima taongea kitu kabla mimi kuondoa miguu yangu katika nyumba ile nilikuwa najua lazima taongea ukimya uliendelea kutawala miongoni mwetu hakuna aliyetamani kumwangalia mwenzake machoni sio mimi wala mzee katembo aliyefungua mdomo wake kwa mwenzi hadi pale mke wake alipotoka ndani kwa ajili ya kunirudisha nyumbani kwetu Adam mzee katembo alisikika kiita jina hilo na sikujua kabisa ni nani lakini nilisi atakuwa ni mtoto wake mara akaingia mwanaume aliyekuwa ameshiba vilivyo mwili ulikuwa ni mkubwa kama jumba alikuwa ni mweusi sana alafu akawa ni mrefu na bila shaka yule alikuwa ni mjaruo Naomba mpeleke huyu kijana kijine kwa umchuchuri. Si unapakumbuka yeye? Ndio bosi napakumbuka vizuri. Mara baada maagizo yale, alitoa noti nyingi sana za 1010 bila hata kuzihesabu na kisha kunikabidhi. Yaliweza kutoa pesa nyingi za 1010 na kisha kunipa. Kiukweli nilikuwa ni masikini, lakini sikutaka umaskini wangu ni nyime haki zangu za msingi. Mzee Katembo alinitukana sana, lakini akanipa pesa kiamini kwamba nitazipokea. Dawezi kuamini ndugu msikilizaji niliweza kukataa kabisa pesa zake sikuweza kuchukua Nilikataa pesa zake mzee yule Jasante sana baada ya jibu langu nilimgeukia mke wake na kisha kumshukuru kwa moyo wake wa ukarimu na kisha nikaanza kutoka kuelekea njia nyumba ile Haikuwa rahisi kabisa kwa mtu mwenye maisha mabovu kama mimi kukataa pesa nyingi kiasi kile sio mzee Katembo peke yake aliyeshangaa Nyata Adam pia ambaye ndiye dereva wa familia ile alishanga. Alishanga sana. Kiukweli nilimwachia maswali mengi sana siku ile. Nilikuwa nimeumia sana. Umasikini ndio ilikuwa ni sababu kubwa sana kwangu kudharauliwa kiasi kile. Matamanio yangu ya kuwa tajiri ndio yalizidi kuongezeka. Na niliweka nadhiri endapo nitafanikiwa kuwa tajiri. Ilikuwa ni lazima nimtafute tena mzee Katembo. Nilijiwekea vile Safari ya kurejea kijijini mchuchuri ilianza. Ndani ya gari tulikuwa wawili tu, mimi pamoja na Adam. Hakuna aliyemsemesha mwenzake kila mtu alikuwa kiwaza yake tu. Muda ule nilikuwa naendelea kutafakari, ni namna gani naweza kuwa tajiri mkubwa duniani kama alivyokuwa kwa Birgit au Jakima? Nilikuwa naendelea kujiuliza tu. Nilikuwa nikikumbuka hali ya Lisi ya nyumbani kwetu. Nilikuwa nahisi kuishiwa nguvu kabisa kwa sababu tulikuwa ni masikini sana kule nyumbani. Samani kaka. Kwani kuna shida gani kati yako na mzee Katembo? Suli hili kutoka kwa Adam lilimeshtua sana kutoka katika lindi la mawazo. Dada alishindwa kabisa kujizuia. Ilibida niulize tu, na kitendo cha mimi kukataa zile pesa ndicho kilimchangaza zaidi Adam. Namna tatizo lolote kati yetu. Nilimjibu vile tu kwa sababu nilikuwa sitaji maswali mengi kutoka kwake, kwa sababu nilisi yeye ni wale wale tu. Nilimjibu tu kifupi kwamba kukua na tatizo. Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya tatu ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe tujui. Kumbuka dhamira yangu ya kuwa tajiri ndio inazidi kuwa kubwa. Kwa hayo na mengine mengi basi usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya nne ndani ya maisha yangu nje ya dunia.